सदगुरु தேசத்தின் உருவாக்கம் எப்படி என்றால் ஒரே விதமான இனம் மதம் மரபு கோட்பாடுகள் மொழிகள் ஆனால் இந்தியா இவை அனைத்திலுமே வேற்றுமைகள் கொண்ட நாடு ஒற்றுமையில் வேற்றுமை என்பது இதுதான் நீங்கள் ஒரு ஐம்பது நூறு கிலோமீட்டர்கள் தள்ளி போனால் மனிதர்கள் வேறு விதமாக இருக்கிறார்கள் முடை உடுத்துகிறார்கள் வித்தியாசமாக உண்கிறார்கள் எல்லாமே வித்தியாசமாக இருக்கிறது ஆனால் கடந்த பத்தாயிரம் ஆண்டுகளாக நாம் ஒரே தேசமாக இருக்கிறோம் நம்மை இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வெவ்வேறு ஆளுமைகள் அரசியல் ஆளுமைகள் ஆட்சி செய்த போது கூட நம்மை ஒரே நாடு என்றுதான் அழைத்தார்கள் நாம் மட்டுமல்ல இந்த உலகில் இருக்கிற மற்றவர்களும் நம்மை ஒரே நாடாக பார்த்தார்கள் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட அரசியல் ஆளுமைகள் இருந்த போதும் கூட அப்படி பார்த்தார்கள் எனவே இந்த நாட்டை இயங்க செய்வது எது வெளியிலிருந்து பார்ப்பவர்கள் நாம் ஏதோ பெரும் குழப்பத்தில் இருப்பதாக எண்ணலாம் ஆனால் நம் குழப்பம் எப்படி என்றால் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஒரு நந்தவனத்தை ஒரு காட்டோடு ஒப்பிட்டால் சீரமைக்கப்பட்ட நந்தவனத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் காட்டில் காணாமல் தான் போவார்கள் ஆனால் நந்தவனங்களை ஒரு மாத காலம் நீங்கள் சீரமைக்காவிட்டால் அவை நந்தவனங்கள் போலவே இருக்காது காணகங்கள் லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகளாக அப்படியே தான் இருக்கின்றன எனவே மேலோட்டமாக கூச்சலும் குழப்பமுமாய் தெரிகிற ஒன்று அடித்தளத்தில் மிக வலிமையான சமுதாயமாய் விளங்குகிறது இதை புரிந்து கொள்ளாமல் பலரும் அதை உடைத்து முற்றிலும் சீரமைக்கப்பட்ட ஒழுங்குமுறையை தேசத்தில் கொண்டு வர முற்படுகிறார்கள் ஆனால் அது நமக்கு பொருந்தாது குழப்பங்களை நாம் விரும்புகிறோம் குழப்பங்கள் இல்லை என்றால் நம் நாட்டில் இருப்பது போலவே இருக்காது ஒரு தேசத்தை உருவாக்க சில அடிப்படைகள் உள்ளன மூன்று அடிப்படைகளில் ஒன்று ஒரு தேசத்தினுடைய பூகோளம் அது மிகவும் முக்கியம் பூகோளம் என்று வரும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் புதிய இந்தியாவை வடிவமைத்த போது ஒரு அடிப்படையான தவறை நாம் செய்தோம் தேசத்தை மூன்று துண்டுகளாக உடைத்தோம் மூன்று துண்டுகள் இந்த பிளவு காலங்காலமாய் நீடிக்கும் சிக்கல் ஒன்றை உருவாக்கும் என்பது அப்போது புரியவில்லை அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி எட்டில் என்ன நடந்தது என்று அரசியல் வர்ணனை தரணா நீங்கள் வரவில்லை ஆனால் முக்கியமானது என்னவென்றால் இந்த தேசம் எப்போதுமே வணிக தேசமாகவே இருந்து வந்திருக்கிறது அரசியல் அடையாளங்கள் வந்து போயின அரசர்களும் சாம்ராஜ்யங்களும் வந்து சென்றும் கூட வணிகம் நடந்து கொண்டே இருந்தது இந்த பூமியிலேயே பெரும் வணிகத்தை நாம் தான் நிகழ்த்தி கொண்டிருந்தோம் இந்த கொலம்பஸ்கள் வாஸ்கோட காமாக்கள் எல்லாம் ஏதோ கடல் பயணத்தின் பரவசத்துக்காக இந்த பயணங்களை மேற்கொள்ளவில்லை பூமியின் மிக பெரிய வணிகம் எங்கே நடக்கிறது என்று பார்ப்பதற்காகத்தான் வந்தார்கள் நடுவில் அப்படி தேடி வந்த பல பேர் கடல் மூழ்கிவிட்டார்கள் அது பற்றி யாரும் பேசுவதில்லை எனவே இதுதான் பொருளாதாரத்தில் மிகப்பெரிய நாடு அது அப்படி இருந்ததற்கு காரணம் இது வணிக தேசம் என்பதுதான் இது அரசியல் தேசம் அல்ல இது இராணுவ தேசம் அல்ல இது வணிக தேசம் ஆனால் நாம் இதை மறந்துவிட்டு தேசத்தின் இரண்டு பக்கங்களையும் உடைத்து போட்டோம் அவைதான் பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாய் நம் வணிகங்களுக்கான வழிகளாயிருந்தன நாம் காலங்காலமாய் பயணம் செய்த பாதைகளை உடைத்து இந்த தேசத்தை உருவாக்கியிருக்கிறோம் ஏனென்றால் சுதந்திரம் அடைய போகிறோம் என்னும் பரவசம் நம் கண்களை கொஞ்சம் மறைத்தது நாம் தேசத்தை உடைத்து வணிக வழிகளை உடைத்து நம் செயல்திறனால் எப்படியாவது நிலை பெற்று விடுவோம் என எண்ணினோம் அப்படியே முதல் நாற்பது ஐம்பது ஆண்டுகள் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கூட தெரியாமல் போய்விட்டன நமக்கு அது புரிவதற்குள்ளாக நம்முடைய தலைமைகள் ஒரு தேசத்தை வெற்றிகரமாக்குவதற்கு நமக்கு தேவை வெற்றிகரமான அரசியல் அல்ல வெற்றிகரமான இராணுவம் அல்ல வெற்றிகரமான வணிகம்தான் என்பதை கண்டறிவதற்குள் இதை நாம் கண்டுபிடிப்பதற்குள் முப்பது நாற்பது ஆண்டுகள் போய்விட்டன
எனவே இப்போது இந்தியாவின் இந்த புத்தெழுச்சி நிகழத் தொடங்கி இருபத்தைந்து அல்லது முப்பது ஆண்டுகள் தான் இருக்கும் முப்பது ஆண்டுகளில் நாம் மகத்தான முறையில் செயல்படுகிறோம் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் நாம் இன்னும் நன்றாக செய்திருக்கலாம் ஆனால் நன்றாக செய்திருக்கலாம் என்பது எப்போதுமே பிரேத பரிசோதனை செய்வது போலத்தான் நம் நாட்டின் அளவை பார்க்கிற போது இந்த வேற்றுமைகளை பார்க்கிற போது முப்பது ஆண்டுகளில் நாம் மகத்தான முறையில் செயல்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் சிலவற்றில் பின்தங்கி இருக்கிறோம் நான் முதலில் சொன்னது போல ஒரு தேசத்தின் முதல் பரிமாணம் அதன் பூகோளம் இரண்டாவது அதன் நடைமுறைகள் ஒரு தேசம் எப்படி இயங்க வேண்டும் என்பதற்கான சட்ட திட்டங்கள் இந்த அம்சத்தை பொறுத்தவரை நாம் சற்று பின்தங்கி இருக்கிறோம் ஏனென்றால் நம் நாட்டை ஆக்கிரமித்த வெவ்வேறு சக்திகள் வெவ்வேறு சட்ட திட்டங்களை நம்மில் திணித்தன ஏனென்றால் அவர்களுடைய அடிப்படை நோக்கமே நம்மை கட்டுப்படுத்துவதும் கீழ்படிய செய்வதுமாகத்தான் இருந்தது இன்று கூட நம்மிடம் இருக்கும் பல சட்டங்களும் செயல்முறைகளும் குடிமக்களை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது என்றுதான் இருக்கிறதே தவிர மனித சக்தியையும் மேதமையையும் வெளிக்கொணர்ந்து முழுவீச்சில் செயல்படவோ இந்தியாவின் செயல்மாண்மை உணர செய்யவோ வழிவகுக்கவில்லை துரதிருஷ்டவசமாக அப்படி பலவற்றையும் நாம் உள்வாங்கிக் கொண்டோம் அவற்றை எப்படி மாற்றுவது என்று இப்போது பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இதில் நாம் பின்தங்கி இருக்கிறோம் இதற்காக நம்முடைய தேசம் பெரிய விலை கொடுத்திருக்கிறது நம் பிரதமர் சொன்னதைப் போல நாம் உலகின் பொருளாதாரத்தில் ஐந்தாவது பெரிய நாடு என்றாலும் நம் நாட்டில் தான் மிகப்பெரிய அளவில் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு உள்ள குழந்தைகளும் உள்ளார்கள் எனவே இரண்டு மூன்று நாம் எதிர்கொள்வதற்கும் சவால்கள் இருக்கின்றன கடந்து வந்த பாதையில் விட்டுவிட்டு வந்தவையும் இருக்கின்றன அவற்றை முன்னெடுக்க முயற்சிக்கிறோம் ஆனால் இந்த தேசத்தை நிர்வகிக்கக்கூடிய சட்ட திட்டங்களையும் செயல்முறைகளையும் தீர்மானிப்பதில் நாம் மிகவும் பின்தங்கி இருக்கிறோம் மூன்றாவதாக கடைசியானது ஆனால் மிக முக்கியமான பரிமாணம் ஒரு தேசத்தின் மக்கள் மக்கள் மனங்களிலும் இதயங்களிலும் தேசத்தை நீங்கள் உருவாக்காவிட்டால் தேசம் என்பதே இல்லை தேசம் என்பது ஒரு கோட்பாடு நம் எண்ணங்களையும் உணர்ச்சிகளையும் அது ஈடுபடுத்தினால் அது அற்புதமான கோட்பாடு இல்லை என்றால் அது மிக மோசமான கோட்பாடு இது தேசத்திற்கும் பொருந்தும் சமூகத்தின் சிறிய அடையாளமாகிய குடும்பத்திற்கும் பொருந்தும் எனவே உதாரணமாக திருமணம் என்பது என்ன அது ஒரு கோட்பாடு ஆனால் உங்கள் எண்ணங்களையும் உணர்ச்சிகளையும் அது முழுமையாக நீங்கள் ஈடுபடுத்தினால் அது அற்புதமான கோட்பாடு இல்லை என்றால் மிகவும் பயங்கரமான கோட்பாடாகிவிடும் ஒருவர் எவ்வளவு தூரம் அதில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார் என்பதில் தான் எல்லாம் இருக்கிறது இது தேசத்திற்கும் பொருந்தும் தேசிய உணர்வில் எந்த அளவுக்கு நம்ம ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறோமோ அதற்கேற்ப அது சிறந்ததாக இருக்கும் அல்லது பயங்கரமானதாக இருக்கும் இதில் நாம் கொஞ்சம் முன்னும் பின்னுமாக இருக்கிறோம் ஏனென்றால் சுதந்திரம் கிடைத்த போது இதை நாம் சரியாக வரையறுக்கவில்லை சுதந்திரம் கிடைத்த போது இந்தியனாக இருப்பதில் பெரிய பெருமிதம் இருந்தது மெல்ல மெல்ல அது குறைந்து காணாமல் போய்க் கொண்டிருக்கிறது ஏனென்றால் இந்த கோட்பாட்டை மக்கள் மனதில் நாம் ஆழமாக விதைக்கவில்லை அது நாம் போதிய அளவு வேலை செய்யவில்லை அது தானாக நிகழும் என்று நினைத்து விட்டோம் அதனால் மனிதர்கள் ஜாதி இனம் மதம் பிறப்பு போன்ற சின்ன சின்ன அடையாளங்களை தூக்கி சுமக்க தொடங்கிவிட்டார்கள் எனவே இதில் நாம் கொஞ்சம் திணறுகிறோம் ஏனென்றால் இந்த இரும்பை அதன் கொதிநிலையில் அடிக்காமல் அது ஆரிய பின் அடிக்கிறோம் சில பேர் தாங்கள் இந்த தேசத்தை சேர்ந்தவர்களா வேறு தேசத்தை சேர்ந்தவர்களா என்கிற குழப்பத்தில் இருக்கிறார்கள் இதில் நாம் கொஞ்சம் தடுமாறுகிறோம் துரதிருஷ்டவசமாக இந்த குழப்பங்களை நீண்ட காலம் நீடிக்க விட்டு விட்டோம் இதை சரி செய்யவில்லை என்றால் மக்கள் நான் இந்த தேசத்தை சேர்ந்தவன் இந்த அடையாளத்தை பேணுவதால் மூலமே நான் மேம்பட முடியும் என்று என்னாவிட்டால் அவர்களுடைய மனங்களில் இது தெளிவாக பதியாவிட்டால் தேசத்தை மேம்படுத்துவதில் மேலும் பல சிரமங்கள் ஏற்படும் எனவே இந்த மூன்று பரிமாணங்களில் மூன்றையுமே நாம் சீரமைக்க வேண்டும் ஒன்று பூகோளம் எல்லைகள் வரையறுக்கப்பட்டு தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும் சில கொடுக்கல் வாங்கலை நிகழ்த்தியாவது எதிர்கால தலைமுறைக்கு எது இந்தியா எது இந்தியா இல்லை என்ற குழப்பத்தை நாம் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் நான் இந்தியாவில் இருந்தாலும் இந்தியாவுக்கு வெளியே இருந்தாலும் எனக்கு இது தெளிவாக வேண்டும் இல்லை என்றால் என் உணர்ச்சிகளையும் சக்திகளையும் எப்படி ஒருமுகப்படுத்துவது என்னையே ஏதோ ஒன்றுக்காக எப்படி அர்ப்பணிப்பது இந்த குழப்பத்தை விட்டு வைத்திருக்கிறோம் 
தேசத்திற்கு உறுதியான அடிகள் எடுத்து வைக்க வேண்டும் என்றால் இதை நாம் முதலில் சீர் செய்ய வேண்டும் பிறகு இந்த சட்டம் செயல்முறைகள் இவை ஒவ்வொன்றையும் நாம் ஆராய்ந்து பார்த்து நாம் நுணுக்கமாக கண்டறிய வேண்டும் இவை உருவாக்கப்பட்டவை சுதந்திர இந்தியாவுக்காகவா அடிமை இந்தியாவுக்காகவா அதாவது உதாரணமாக நீங்கள் அயல்நாட்டில் வசிப்பவராயிருந்தால் இது உங்களுக்கு புரிய வாய்ப்பில்லை மிக சாதாரண மனிதர்கள் குற்றவாளிகள் கூட இல்லை பொதுமக்கள் கூட குழந்தைகள் தவறு செய்தால் தாயார் சொல்லுவார் ஜாக்கிரதை போலீஸ்காரர் வருவார் என்று மிரட்டுவார் இங்கே போலீஸ்காரர் உதவுபவராக பார்க்கப்படுவதில்லை உறுதுணை செய்பவராக பார்க்கப்படுவதில்லை பாதுகாப்பவராக பார்க்கப்படவில்லை அச்சுறுத்தலாக காட்டப்படுகிறார் இது ஆங்கிலேய ஆட்சியின் மிச்ச சச்சம் ஆங்கிலேயர் ஆண்ட போது போலீஸ்காரர் வந்தால் அது ஒரு அச்சுறுத்தலாக பார்க்கப்பட்டது உண்டு ஏனென்றால் உங்களுக்கு சிரமம் தரவே அவர்கள் வருகிறார்கள் எனவே அந்த பழைய பழக்கங்கள் இன்னும் இருக்கின்றன இவற்றை நாம் மாற்ற வேண்டும் காவல்துறை அதிகாரியோ அரசு அலுவலரோ நம்மிடம் வருகிறார் என்றால் தீர்வு வருகிறது என்று பார்க்க வேண்டுமே தவிர சிக்கல் வருகிறது என்று சிந்திக்க கூடாது இப்போது கூட பெரும்பாலான மனிதர்களுக்கு இந்த சிக்கல் இருக்கிறது கொள்கை மாற்றங்களை ஏற்படுத்த நாம் தயங்குகிறோம் என்றால் அதிரடி மாற்றங்களை செய்கிற போது நாம் தயாராக இல்லாவிட்டால் சில வழிகள் ஏற்படும் அந்த வழிகளை தாண்டி வருகிற மாற்றங்களை எதிர்கொள்ள நாம் தயாரில்லை என்றால் அந்த சிறிய வழியை கூட நம்மால் தாங்க முடியாது என்றால் எந்த மாற்றமும் செய்ய மாட்டோம் என்றால் நாம் தேங்கி போவோம் பலரும் என்னிடம் இதை பற்றி பேசுவதுண்டு குறிப்பாக ஜிஎஸ்டி காரணமாக சிறு வணிகங்களுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பு ஆமாம் இது பற்றி எனக்கு நன்றாக தெரியும் ஏனென்றால் அவர்கள் எல்லாம் எங்களுடன் தொடர்பில் இருக்கிறார்கள் மிகுந்த வழிகளை உணர்ந்து வந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த மாற்றங்களை நாம் செய்யாவிட்டால் இந்த தேசம் எப்போதும் ஒரு சிறு வணிகமாகத்தான் இருக்கும் இந்த தேசம் ஒரு பெரு வணிகமாக மாற வேண்டும் என்றால் வழி தரக்கூடிய சில மாற்றங்களை நாம் செய்ய வேண்டும் நாம் பையில் இருக்கிற பணம்தான் பத்திரமான பணம் என்ற நினைப்புக்கு பழகி இருக்கிறோம் வெறுமனே இந்த பணத்தை நம்புவதற்கு கூட அது நம்முடைய பையில் இருக்க வேண்டும் வங்கியில் இருக்கும் பணத்தை கூட நம்புவதில்லை ஏனென்றால் இந்த கலாச்சாரத்தில் தொடர்ந்து பல நூற்றாண்டுகளாக வெளி தேசங்களில் இருந்து வருபவர்களே நம்மை ஆண்டிருக்கிறார் எனவே அவர்கள் மேல் எப்போதுமே நமக்கு சந்தேகம் இந்த தலைமுறையிலும் அடுத்த தலைமுறையும் இருப்பவர்கள் இது குறித்த தெளிவை அடைவது அவசியம் இது நம் தேசம் இது நம் அரசு இவர்கள் நமக்காக இருக்கிறார்களே தவிர நமக்கு எதிராக இல்லை இந்த எண்ணம் இந்தியர்கள் மனங்களிலும் இதயங்களிலும் தெளிவாக பதிய வேண்டும் இல்லை என்றால் இந்த தேசத்திற்கு செய்ய வேண்டியதை நாம் அரைமனதோடு தான் செய்து கொண்டிருப்போம் மனிதர்கள் என்று வரும்போது நம்மிடம் நூற்றி முப்பது கோடி மக்கள் இருக்கிறார்கள் இதை ஆண்டு பார்த்தால் நம் பெரிய பலமும் இதுதான் நம் பெரிய சிக்கலும் இதுதான் நூத்தி முப்பது கோடி மனிதர்களும் கல்வி கற்று திறமையானவர்களாக ஒருமுக சிந்தனையோடு உற்சாகத்தோடு இருந்தால் யாராலும் கற்பனை செய்ய முடியாத அற்புதங்களை நாம் நிகழ்த்தலாம் ஆனால் அவர்களை திறமையற்றவர்களாக இலக்கற்றவர்களாக உற்சாகமற்றவர்களாக விட்டால் அது சீரழிவுக்கு தான் வடிவகு எனவே நம் உண்மையான சவால் இது என்றால் நம்மிடம் இருக்கும் மனித சக்தியை மகத்தான சக்தியாக மாற்றுகிறோமா அல்லது மிகப்பெரிய சிக்கலாக ஆக்கிக் கொள்ளப் போகிறோமா என்பதுதான் இந்த சவாலை சந்திக்க வேண்டும் என்றால் கொள்கை அளவில் மகத்தான மாற்றங்கள் நிகழ வேண்டும் ஒரு தேசம் என்று வருகிற போது நாம் ஒரு முக்கியமான விளிம்பில் நிற்கிறோம் இந்த விளிம்பை தாண்டி செல்லுகிற உறுதியும் வலிமையும் நமக்கு இருக்குமா அல்லது நாம் அங்கேயும் உட்கார்ந்திருக்க போகிறோமா பலரும் இப்படி சொல்வதுண்டு இல்லை இல்லை நாம் சரியான பாதையில் தான் செல்கிறோம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் சரியான பாதையில் இருந்து அங்கேயே நீண்ட நேரம் உட்கார்ந்தால் வண்டி வாகனங்கள் மோதிவிடும் குறிப்பாக நீங்கள் சரியான பாதையில் இருந்தால் எனவே நாம் விபத்துக்குள்ளான தேசமாக ஆகாமல் சரியான பாதையில் சரியான வேகத்தில் செல்கிற தேசமாக மாற வேண்டும் இது மிகவும் முக்கியம் நான் முன்னர் சொன்னது போல இது வணிகத்தின் கைகளில் இருக்கிறது அரசியல் தலைமை நிரல்களை வளர்க்கலாம் கொள்கைகள் அமைக்கலாம் ஆனால் வணிகம் உயிர்ப்போடு நடந்தால்தான் ஒரு தேசம் நிகழ்கிறது அதில் சிரமங்கள் இருப்பது எனக்கு தெரியும் சவால்கள் இருப்பது தெரியும் ஊழல் போல எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன வழி எங்கும் தடைகள் இருக்கின்றன ஆனால் இது நமக்கான நேரம் நம் மகத்தான பழைய பெருமைகளை பேசலாம் தவறில்லை ஆனால் இங்கு நாம் வாழும் காலத்தை மனித குல வரலாற்றின் மகத்தான காலகட்டமாக்குவோமா அல்லது மிக மோசமான காலகட்டமாக்குவோமா என்பது 
எத்தனையோ சவால்கள் உள்ளன சுற்றுச்சூழல் சவால்கள் ஊட்டச்சத்து தொடர்பான சவால்கள் நிர்வாகம் தொடர்பான சவால்கள் முதலீடு தொடர்பான சவால்கள் எல்லாம் இருந்தாலும் இந்த தேசத்திற்கு என்னென்ன வாய்ப்புகள் எல்லாம் இருக்கின்றன என்று பார்க்கும்போது இந்த சவால்கள் மிகச் சிறியவை நம்முன் இருப்பதோ மிகப்பெரிய வாய்ப்பு அடுத்த சில ஆண்டுகளில் சில அடிகளை நாம் வலிமையாக எடுத்து வைத்தால் நடப்பதெல்லாம் மிகச் சிறந்தவையாக இருக்கு எல்லாவற்றையும் விட ஒரு தேசம் என்று பார்க்கையில் நாம் தேடல் கொண்ட மனிதர்களாக இருந்திருக்கிறோமே தவிர வெறும் நம்பிக்கையாளர்களாக இருந்ததில்லை தேடல் கொண்டவர்கள் தங்கள் சொந்த அறியாமை அகற்ற முற்பட்டவர்கள் அறியாமையின் அறிவு நுட்பத்தை புரிந்து கொள்வது மிகவும் முக்கியம் உங்களுக்கு தெரிந்ததோடு மட்டுமே உங்களை அடையாளப்படுத்தினால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நமக்கு தெரிந்தது மிக மிக சிறிய விஷயம்தான் நமக்கு தெரியாதது எல்லை இல்லாமல் விரிந்திருக்கிறது உங்கள் அறியாமை உண்மையில் எல்லை இல்லாதது எனவே அதை நோக்கி நம் கவனத்தை திருப்பினோம் அதனால்தான் இது தேடல் உள்ளவர்களுடைய தேசமானது இந்த வேரில்தான் இந்த தேசம் இப்படி ஒரு பரிணாமத்தை கண்டு இந்த கலாச்சாரத்தில் மனித குலத்தின் மேதமை வெளிப்பட்டு கொண்டே இருந்தது ஏனென்றால் எல்லா நேரமும் நாம் நமக்கு தெரியாததை தேடிக்கொண்டே இருக்கிறோம் இதுதான் அறியாமையின் அறிவு நுட்பத்தை புரிந்து கொள்ளுதல் இந்த தேடலிலேயே இருக்கும் போது உங்கள் வாழ்க்கை முழுவதும் பொறி பரப்பதாக இருக்கும் நீங்கள் நம்பும் மனநிலைக்கு வந்துவிட்டால் ஒரே இடத்தில் உட்கார்ந்து விடுகிறீர்கள் தேடலில் தான் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறீர்கள் எனவே ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளாய் இந்த நெருப்பை நாம் வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நெருப்பை நாம் இழந்து விடலாகாது இதில் தான் நம் வளர்ச்சி இருக்கிறது நம் எதிர்காலம் இருக்கிறது Navaratri literally means nine nights. Every month after the Nomon day or the Amavasya, after that days are counted. Ninth day is called Navami. These nine days are considered feminine. Dasara is all about in Karnataka it is about Chamundi in Bengal it's about Durga but essentially it's about the feminine goddess the feminine divinity because this quarter belongs to her in this quarter northern hemisphere of the planet becomes gentle because it receives the least amount of sunlight from now onwards so everything becomes subdued and feminine it's not on in a big way like that to the worship of the feminine was prevalent right across the planet at one time but uh, unfortunately certain very ambitious approach to even religion like with everything else conquest became the mode when conquest became the mode they burned the feminine out of the planet we made it like masculine is the only way to be successful and uh, we have compelled even women to become very masculine today in their attitude and approach and emotion and thought because somewhere we have made everybody understand masculine is the only way to success conquest is the way conquest is not the way to embrace is the way you trying to conquer the planet that's what has led to all the disaster if feminine was more dominant factor or at least evenly balanced i don't think you would have any ecological disaster because feminine and earth worship came together always those cultures which looked upon earth as mother and was in a worshipful attitude towards that they never caused too much damage to the environment around them only those who saw conquest as the way of life that is where this happened after doing all this damage to the planet still half the people cannot even eat properly there is enough food on the planet but half the people cannot eat properly if feminine was dominant the population would eat for sure if feminine was dominant compassion and love and aesthetics would be dominant not conquest
if feminine found a better expression on this planet, maybe our stock market will not far hit twenty thousand, but generally people will smile more, be a little more happy, a little more loving. Life would be a little more beautiful, which is essentially what we want, isn't it? After all, it's in pursuit of human well-being all these things are done. But that's completely being forgotten because that is the way of the ma masculine, that it just goes on in one way. The feminine is not trying to go anywhere. Feminine is happy where it is. That's the big difference. If these two things are in balance, then we can go somewhere and also enjoy where we are. That's what needs to happen in the world. Fitness challenge on the Paninia, Ungulukundu, Nareva Punanga, Ministry Puninanga, other Nina Dipa, CM Puninia, and Stalin Puninia, and Rajinigan Puninia. In the Maru fitness challenge on the old tweet Leo, old video Leo, India fitness iron. Ipo Nanganangi Okan the Pace Television Le Pesita, Yadan Al Maraduman Atlan. Makalgiru Saidi Kadikundani, Yedo or Saidi or Kadikito, Yedo Aurodia, Sindane, Walarto, and Nanakurukuru. Ipo fitness. India is a fitness under the Rumbo Pedia Pritchne. Yendaluk Pritchen, no, I preach and I lay Romo Mukavan and Tolila Lama Yoru Negatile Ukander Krang, eh? Our Elan Amela fitter there grown in Chikrang, Summa Poyedo Kalele or Armanera Pritan the Wanga, Pripiti Panetwanga Jimla, Kontuanga the Sai Pritan the Chana Fitan and Krang, Nan Kate Ning Chenna Rolan under the pudding in air, Puli on the chin with skin. Yol Pernale Mara Yermudi on Katanan. Worthan Alamudiada. Fitness Kal. Yare and the road Kutra Lirkran and Gavarada Pamo. Aun Matu the Mara Erite, Unga, Puli Sapa to the Papa. Either Natla and the Sindhani and Al Kundu or Nunane. Either Rumba Teviana, then the sports minister, the Sonade and Gromba Santoso. Fitness Irkunu Natla, Ilinger Ipanaman, Natla, below twenty four years, Irvatanal Vice Kilir Gronga, Ambad Sedudo, Janatog and Solranga. You put Irkrapo, Mukimanade, Woodal Nile, Mananile, fitness when. Physical and mental fitness is a must. This is the one that we have to do. We have to do something else. We have to do something industry, we have to do business, we have to do something else. 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 We have to do something your uh, chief minister, chief minister, our core poor perkade, Stalin, uh, opposition leader, our core poor perkade, Rajini Kanta, superstar, our core poor perkade, Nan and Cha, our moon pere in the fitness respond panna, Yavolo, Koti, or Rendamun Koti, Tamil Ilanger, fitness here at the Krang under the. Either Roma Mukemana, the alarm respond panano, either the Elathko or politics, Elathko, Yedo or no quirk in Chiquenda. Makale, Woodal Nile, Mananile, or Nala Nile, Rinda, the name, Walke, Unar Poranga, Ilan, Yepri Walapuranga Sadguru.